नमस्कार मित्रांनो आज आपण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लॅब यातील काही जावा असाइनमेंट पाहणार आहोत तर यातल्या काही असाइनमेंट आपण ऑलरेडी कम्प्लीट केले आहेत आणि त्याचे व्हिडिओज आपल्या युट्यूब वर चॅनल वर आहेत त्या संदर्भात तुमचे काही डाउट्स असतील तर तुम्ही त्या व्हिडिओ खाली कमेंट करू शकता आज अपन पहा थर्ड असाइनमेंट इनहेरिटन्स डिजाइन एंड डेवलप इनहेरिटन्स फॉर अ गिवन केस स्टडी आइडेंटिफाय ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स एंड इम्प्लिमेंट इनहेरिटन्स वेन एवर एप्लिकेबल एम्प्लॉय क्लास हेज एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आई डी एड्रेस ईमेल आई डी मोबाइल नंबर एज अ मेम्बर एंड इनहेरिटेड क्लास आर प्रोग्रामर टीम लीड असिस्टंट प्रोजेक्ट मॅनेजर प्रोजेक्ट मॅनेजर फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास ऍड बेसिक पे ऍज मेंबर फॉल ऑल इनहेरिटेड क्लासेस विथ नाईन्टी सेवन पर्सेंट ऍज बेसिक पे ऍज डी ए अँड टेन पर्सेंट बेसिक पे ऍज एच आर ए देन ट्वेल्व पर्सेंट बेसिक पे ऍज अ पी एफ अँड झिरो पॉईंट वन बेसिक पे फॉर स्टाफ क्लब फंड जनरेट अ पे स्लीप फॉर एम्प्लॉईज विथ ग्रॉस अँड नेट सॅलरी चला तर जाऊया आपल्या कोड मध्ये हा कोड मी इंटेलिजे आयडिया या आय डी मध्ये लिहिलेला आहे आणि हा आहे आपला बेस क्लास एम्प्लॉय क्लास तर एम्प्लॉय क्लास मध्ये आपले डेटा मेंबर्स आहेत नेम ईमेल आय डी आय डी आणि नम त्यानंतर डेटा ऍक्सेप्ट करण्यासाठी आणि डिस्प्ले करण्यासाठी इथे ऍक्सेप्ट करण्यासाठी गेट डेटा ही एक मेथड आहे फंक्शन की ज्या थ्रू आपण एम्प्लॉईचा डेटा ऍक्सेप्ट करतोय तर यामध्ये आपण नंबर ऑफ एम्प्लॉईज अगोदर डिस्प्ले करतोय त्यानंतर एम्प्लॉय डिटेल्स नेम तर जावामध्ये आपण कोणताही मेसेज प्रिंट करण्यासाठी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हे मेथड यूज करतो आणि इनपुट घेण्यासाठी आपण यूज केलेला आहे स्कॅनर क्लास स्कॅनर क्लासचा ऑब्जेक्ट इथे क्रिएट केलेला आहे इनपुट नावाने आणि मग आपण इथे ते स्कॅनर क्लास इम्पोर्ट पण केलेला आहे वर इम्पोर्ट जावा डॉट युटील डॉट स्कॅनर ओके त्यानंतर आपण एम्प्लॉईच नेम इनपुट डॉट नेक्स्ट लाईन ने युजर कडून घेत आहे आणि ते नेम मध्ये स्टोअर करत आहे आपल्याला माहिती आहे की आपण राईट टू लेफ्ट स्टोअर करतो त्यानंतर एंटर ईमेल हा मेसेज प्रिंट होईल आणि त्यानंतर इनपुट डॉट नेक्स्ट लाईन ने आपण इनपुट ईमेल मध्ये स्टोअर करू त्यानंतर एंटर मोबाईल नंबर आणि इनपुट डॉट नेक्स्ट लाईन ने नम मध्ये मोबाईल नंबर स्टोअर होईल अशा प्रकारे आपण एम्प्लॉईजचे सगळे डिटेल्स ऍक्सेप्ट करत आहोत गेट डेटा आणि याच्यामध्ये नंबर ऑफ एम्प्लॉईज किती एम्प्लॉईचा डेटा आपल्याला ऍक्सेप्ट करायचा याचा काउंट देतोय आपण नेक्स्ट डिस्प्ले करण्यासाठी आपण डिस्प्ले फंक्शन युज केलेली आहे आणि त्यामध्ये पण दोन पॅरामीटर्स आहेत इंट एन आणि इंट आय तर इंट एन म्हणजे नंबर ऑफ एम्प्लॉईज आहेत आणि इंट आय म्हणजे की कोणती स्विच केस एक्झिक्यूट होणार आहे त्याच्यानुसार ते इनपुट जाईल तर त्यामध्ये चार केसेस आहेत पहिला आहे टाईप ऑफ एम्प्लॉई ऍज अ प्रोग्रामर तर ते पहिल्या केसला जाईल नंतर सेकंड टीम लिडर ऍज अ एम्प्लॉई तिसरं असिस्टंट प्रोजेक्ट मॅनेजर आणि चौथा आहे प्रोजेक्ट मॅनेजर हा आहे आपला बेस क्लास की यामध्ये आपण एम्प्लॉईचे डिटेल्स ऍक्सेप्ट करतो आणि डिस्प्ले करतो पण यामध्ये आपल्याला सॅलरीच्या डिटेल्स काहीच माहीत नाहीये कारण आपल्याला माहित नाही की कोणत्या टाईपचा एम्प्लॉई असेल तर तो आपण 
इथे डिराइव्ह क्लासेस मध्ये त्याचे डिटेल इम्प्लिमेंटेशन लिहितो तर यामध्ये पहिला टाईप आहे प्रोग्रामर तो हा आहे चाइल्ड क्लास त्याचा बेस क्लास आहे एम्प्लॉय एक्सटेंड एम्प्लॉय तर एम्प्लॉय पासून प्रोग्रामर हा क्लास आपण डिराइव्ह केला आणि प्रोग्रामरचा बेसिक पे आहे पन्नास हजार आणि मग जेव्हा प्रोग्रामरचे सॅलरी डिस्प्ले करायची तर त्यासाठी एक वेगळी आपण मेथड लिहिली आहे डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रो आणि त्यामध्ये पण आपण दोन पॅरामीटर्स पास केलेले आहेत इंट आय आणि इंट एन आय म्हणजे त्याचा टाईप तर त्याचा टाईप असेल आय इज इक्वल टू वन आणि एन म्हणजे नंबर ऑफ एम्प्लॉईज किती प्रोग्रामर्स आहेत आणि तो कॉल करेल डिस्प्ले जे मेथड आहे जी एम्प्लॉय मध्ये आपण लिहिलेली आहे सुपर डॉट डिस्प्ले तर ती बेस क्लासची मेथड एक्झिक्यूट करते तर इथे आपण कमेंट मध्ये लिहू शकतो सुपर ने आपण बेस क्लास मेथड कॉल करतोय तर बेस क्लास मध्ये फक्त आपण एम्प्लॉई नेम त्याचे डिटेल्स डिस्प्ले केले सॅलरीचे डिटेल्स आपण त्याच्या खाली डिस्प्ले करतो इथे पेमेंट डिटेल्स त्याची ग्रॉस सॅलरी नेट सॅलरी आणि डिडक्शन तर ते डिस्प्ले करण्यासाठी हे कॅल्क्युलेशन आहे झिरो पॉइंट सत्त्याण्णव इंटू बेसिक पे प्लस त्याचे ऑदर डिटेल्स आहेत जे टेन पर्सेंट बेसिक पे ट्वेल्व पर्सेंट बेसिक पे झिरो पॉईंट झिरो वन बेसिक पे तर ते आपण यामध्ये ऍड करतोय क्रॉस पे मध्ये आणि नेट पे मध्ये ते कट होतील तर अशा प्रकारे कॅल्क्युलेशन करून आपण त्याचं ग्रॉस पे आणि नेट पे आणि डिडक्शन किती आहेत ते डिस्प्ले करतोय तर डिडक्शन आहेत झिरो पॉईंट झिरो झिरो वन पर्सेंट ऑफ बेसिक पे अशा प्रकारे आपण प्रोग्रामरचे सॅलरीज डिस्प्ले केल्यात त्यानंतर नेक्स्ट टाईप आहे एम्प्लॉईजचा प्रोजेक्ट मॅनेजर तर हा क्लास पण आपण एम्प्लॉई क्लास पासून डिराइव्ह केलेला आहे आणि याचा बेसिक पे आहे एक लाख आणि परत आपल्याला प्रोजेक्ट मॅनेजरचा आपण सॅलरी आणि त्याचे डिटेल्स डिस्प्ले करायचे तर बेसिक डिस्प्ले करण्यासाठी आपण जो बेस क्लासची डिस्प्ले मेथड आहे ती कॉल केली त्यामध्ये एम्प्लॉई नेम त्याचा मोबाईल नंबर ईमेल आय डी हे डिस्प्ले होईल पण सॅलरी डिस्प्ले करण्यासाठी आपण खाली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मध्ये तेच कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे झिरो पॉईंट नाईन सेवन पर्सेंट ऑफ बेसिक पे टेन पर्सेंट ऑफ बेसिक पे ट्वेल्व पर्सेंट ऑफ बेसिक पे झिरो पॉईंट झिरो वन पर्सेंट ऑफ बेसिक पे हा झाला ग्रॉस पे त्यानंतर नेट सॅलरी तर त्याच्यामध्ये लास्ट डिडक्शन येणार नाही जे लास्ट ऍड होत ते जे डिडक्शन होत ते झिरो पॉईंट झिरो वर पर्सेंट ऑफ बेसिक पे जसं आपल्याला असाइनमेंट मध्ये दिलेला आहे त्यानंतर नेक्स्ट टाईप आहे टीम लिडर तर त्याचं सॅलरी आहे सेवन्टी थाउजंड त्याची पण डिस्प्ले डिटेल्स डिस्प्ले करायचे तर त्यासाठी आपण बेस क्लासची मेथड युज केली आणि सॅलरीसाठी परत एक न्यू लाईन ऍड केली त्याच्या इम्प्लिमेंटेशन मध्ये आणि सेम कॅल्क्युलेशन आहे ओके त्यानंतर नेक्स्ट असिस्टंट प्रोजेक्ट मॅनेजर त्याची सॅलरी आहे फोर्टी थाउजंड आणि ते डिस्प्ले केली अगोदर सुपर क्या की वर्डने बेस क्लासची डिस्प्ले मेथड कॉल केली आणि पेमेंटसाठी न्यू लाईन ऍड केली आहे आणि त्याच्यामध्ये सेम कॅल्क्युलेशन आपण ऍड केलेलं आहे नेक्स्ट आपण मेन मेथडसाठी एक क्लास लिहिलाय एम्प्लॉई इनहेरिटन्स आणि त्याच्यामध्ये चार ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेले आहेत प्रोग्रामर टीम लिडर असिस्टंट प्रोजेक्ट मॅनेजर प्रोजेक्ट मॅनेजर आणि स्कॅनरने युजरकडून आपण इनपुट घेतो त्यासाठी ऑब्जेक्ट क्रिएट केला इनपुट नावाचा नंतर आपण विचारले की किती एम्प्लॉईज आपल्याला ऍड करायचे आहेत आणि ते एन मध्ये आपण त्याचा इनपुट घेतलेला आहे इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट आणि त्याप्रमाणे फॉर लूप चालेल जर आपण दोन एम्प्लॉईज म्हटलं तर फॉर लूप चालेल झिरो आणि वन पर्यंत आणि त्याप्रमाणे 
आपण जर इनपुट दिलं वन तर ती जाईल केस वन ला प्रोग्रामरला आणि त्याचा इनपुट घेईल आणि डिस्प्ले करेल इथे फर्स्ट टाकलं की स्विच केस जाईल प्रोग्रामरला प्रो डॉट गेट डेटाने त्याची गेट डेटा तर हा जाईल याचा कॉल जाईल तुमच्या प्रोग्रामरला प्रोग्रामर मध्ये गेट डेटा नाही आहे मग तो जाईल एम्प्लॉई क्लासला आणि इथे गेट डेटा तर अशा प्रकारे प्रोग्रामरच डिटेल्स इथे आपण इनपुट करू पहिल्यांदा असेल एम्प्लॉई नेम त्याचा ईमेल आय डी आणि मोबाईल नंबर मग परत येईल इथे आपल्या मेन क्लास मध्ये ही मेथड एक्झिक्यूट झाली परत कंट्रोल आला इथे त्यानंतर डिस्प्ले अंडर स्कोर प्रो तर डिस्प्ले अंडर स्कोर प्रो तर हा डिराइव्ह क्लास मध्ये मेथड आहे याची तर ती कॉल होईल ती कॉल करायला अगोदर डिस्प्ले मेथड जी बेस क्लास मध्ये आहे ती तर ही तुमची डिस्प्ले मेथड कॉल होईल आणि याला दोन पॅरामीटर्स आहेत यन आणि वन तर यामध्ये आपण आय आणि वन तर आय काय आहे आपल्या इथे वन आहे तर ती जाईल इथे वन ला आणि ती डिस्प्ले करेल प्रोग्रामर आणि परत कंट्रोल येईल इथे आणि ते डिस्प्ले करेल की त्याचे पेमेंट डिटेल्स ओके त्यानंतर परत आपण जाऊ त्या स्विच केस मध्ये आणि तो विचारेल की आता तुम्हाला कोणत्या टाईपचा एम्प्लॉई चे डिटेल्स डिस्प्ले करायचे आहेत मग सेकंड सपोज आपण टाकलं टीम लीड तर तो जाईल सेकंड स्विच केसला आणि हे मेथड एक्झिक्यूट करेल लीड डॉट गेट डेटा तर गेट डेटा ही चेक करेल मेथड ती आहे का टीम लीड या क्लास मध्ये तर नाही आहे तर ती मेथड कॉल करेल एम्प्लॉईची गेट डेटा आणि यातून टीम लिडरचे सगळे डिटेल्स नेम ईमेल आय डी आणि फोन नंबर ऍक्सेप्ट करेल त्यानंतर नेक्स्ट तो जाईल डिस्प्ले अंडर स्कोर लीड ला डिस्प्ले अंडर स्कोर लीड यामध्ये अगोदर बेस्टलाची डिस्प्ले मेथड कॉल होईल आणि त्यामध्ये आईची व्हॅल्यू आहे टू तर ते डिस्प्ले करेल टीम लिडर आणि त्यानंतर त्याची सॅलरी डिस्प्ले होईल ओके परत जाईल ते इथे तर आपण दोनच एम्प्लॉई घेतले होते तर ते फॉर लूप एक्झिक्यूट होईल झिरो आणि वन ला आणि त्यानंतर ते एंड होईल जर आपण चार टाकले तर अशाच प्रकारे प्रोग्रामरचे आपण देऊ शकतो चार प्रोग्रामर चार टीम लीड चार असिस्टंट प्रोजेक्ट मॅनेजर किंवा चार प्रोजेक्ट मॅनेजर किंवा प्रत्येकातला एक एक पहिला प्रोग्रामर टीम लिडर असिस्टंट प्रोजेक्ट मॅनेजर आणि प्रोजेक्ट मॅनेजर अशा प्रकारे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जर आपण एखादी केस दिली तर तो जाईल रॉंग चॉईसला ओके तर अशा प्रकारे या प्रोग्रामचं लॉजिक आहे तर चला आपण रन करूया तर प्रोग्राम कंपाईल झाला एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉईज टू बी ऍडेड ओके त्यानंतर आपण एम्प्लॉईज अकाउंट देतो इथे तर इथे मी टाकतो चार एम्प्लॉईज तर पहिलं मला पाहिजे प्रोग्रामर तर मी टाकलं इथे ईमेल आय डी मोबाईल नंबर तर त्याने डिस्प्ले केलेत एम्प्लॉईचे डिटेल्स 
डेजिग्नेशन एज अ प्रोग्रामर आणि त्याची ग्रॉस सॅलरी डिस्प्ले केली आहे की त्याची सॅलरी आणि नेट सॅलरी आणि डिडक्शन्स आता मला सेकंड टाईपचा एम्प्लॉय करायचा टीम लीड तर मी टाकतो इथे टीम लीडचं नाव मोबाईल नंबर आणि त्याने टीम लीडची सॅलरी डिस्प्ले केली इथे नेक्स्ट असिस्टंट प्रोजेक्ट मॅनेजर ओके फोर्थ प्रोजेक्ट मॅनेजर ईमेल आय डी आणि मोबाईल नंबर अशा प्रकारे प्रोजेक्ट मॅनेजरची पण सॅलरी आलेली आहे तर त्याचा बेसिक पे आहे एक लाख तर एक लाखाच्या पेक्षा जास्त त्याचे एच आर ए आणि ते ऍड झालेले आहेत आणि एक लाख एकोणीस हजार शंभर अशी सॅलरी त्याची डिस्प्ले झालेली आहे तशा प्रकारे आपण थर्ड असाइनमेंट एन एटरची केलेली आहे तुमचे काही डाऊट्स असतील तर या व्हिडिओ खाली तुम्ही कमेंट करू शकता चला तर भेटूया अशाच नवीन नवीन व्हिडिओ मध्ये तोपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब करा मित्रांबरोबर शेअर करा लाईक करा कमेंट करा थँक्यू